Hey students, hope that all of you are fine. But a great of Almighty, you know, we're doing our class on passive narration. Uh, in uh, in my last class, I I told you that I will discuss about uh, addressing. Uh, that is how uh, addressing is used in passive narration. And uh, with this, uh, today we're going to do our exercise, and I hope uh, you will find it very helpful uh, and easy. So let's start. सम्बोधन क्रिया सम्बोधन सम्बोधन कथागुल क्षेत्र कीरेशन आज के उदाहरण आज चेष्टा कर सम्बोधन आसो मन चलोभोग कर बधिक व्यक्ति रही है सेंटेंसिंग नियम गुर्वेटेड रिलेटेडन प्रक्रिया रानी कारण रानी मे सो बहु बहु बचन नहीं व्यवहार रही मे के सम्बोधन कर हार 
এরপরে আমি অংশটুকু নিয়ে আসবো যে হেল্প মি প্লিজ দেখো এটা একটা ইম্পেরেটিভ সেন্টেন্স তো এই পরবর্তী অংশটুকু আমরা ইম্পেরেটিভ সেন্টেন্সের যে পরিবর্তনের নিয়ম সেই নিয়ম অনুসারেই করবো দেখো কমা দিয়ে জামাল রিকোয়েস্টেড টু হেল্প হিম সো হেল্প মি প্লিজ রিকোয়েস্টেড টু কমা ইনভার্ট কমা পরিবর্তে টু হয় সো টু হেল্প হিম সো আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছো আমার মনে হয় তিন নম্বরটা তোমরা ইতোমধ্যে বুঝে ফেলেছো এবং পরে আমরা দেখে নিই ঋতু সেই सम्बोधन कर আবার পরবর্তী অংশটুকু এই যে এইটুকের জন্য আমি আবার ঋতুকে নিয়ে আসছি ঋতু আস্ট ওয়াই হি ওয়াজ ক্রাইম তো একটা যে সেন্টেন্সের মতো হবে এটা সম্পূর্ণটাই হচ্ছে ন্যারেশন পরিবর্তনের নিয়ম মূলত আমাদেরকে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলছি এই অংশটুকু নিয়ে অ্যাড্রেসিং হি ম্যাজ রানা অ্যাড্রেসিং হার অ্যাজ রানি অ্যাড্রেসিং দে ম্যাজ ফ্রেন্ড সো এই ছিল অ্যাড্রেসিং এর উপরে বলার মতো বিষয় এবং এটি এসে থাকে পরীক্ষায় এবং আমার মনে হয় তোমরা এখন খুব সহজে এটি করতে পারবে এবং এটি আসলে খুবই সহজ এটা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার পর ভয় পাওয়ার কিছু নেই এখন আসলে আমরা একটা এক্সারসাইজের মাধ্যমে প্যাসেজ নারেশনের প্রক্রিয়াটি একটু রিমাইন্ড করার চেষ্টা করি এবং তোমরা হচ্ছে এই উত্তরটি করতে পারো করার পরে তোমরা এই আনসারটা মিলিয়ে নিতে পারো তো চলো আমরা দেখি দেখো আমি বলেছিলাম যে প্যাসেজনার এই প্যাসেজটি পুরোটো করতে হবে পড়ে আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে আসলে কে কাকে কি বলছে এবং সেই আইডেন্টিফিকেশনের পরে সেই যে প্যাসেজ নারেশনের যে নিয়মগুলো আমরা যেটি গত ক্লাসে বলেছি সেই নিয়মগুলো ফলো করে আমাদেরকে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে রূপান্তর করতে হবে সো আসো দেখো খুব সহজ এবং ছোট্ট একটি এক্সারসাইজ আমি চুজ করেছি তোমাদের জন্য আমার মনে হয় তোমরা খুব সহজে এটি করতে পারবে চলো একটু দেখে নেই দেখো আমরা প্রথমে এটি পড়বো পড়ে বোঝার চেষ্টা করব কে কাকে কি বলছে কামাল দেখো কামাল সেই টু দা বয় কামা ইনভার্ট কমা ফ্রেন্ড সরি ফ্রেন্ড কামা ক্যান ইউ টেল মি দা ওয়ে টু দ্য নিয়ারেস্ট ইন তুমি কি আমাকে পার্শ্ববর্তী বা খুবই নিকটের সরাইখানাটি সম্পর্কে বলতে পারো ইন মূলত এটি তোমাদের কাছে অপরিচিত থাকতে পারে আমি না অপরিচিত থাকার কথা না এটা তোমরা জানো ইন তো ইন হচ্ছে সরাইখানা মূলত এটি অনেক আগের সময় বা আগের টাইমে যখন মানুষ ভ্রমণ করত ভ্রমণ করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তো তখন তারা রাস্তার পাশে কোনো একটি রেস্ট এখন যেটাকে রেস্ট হাউস বলা হয় বা হোটেল টাইপের সো সেই সমস্ত জায়গাতে থাকতো এবং সেখানে হয়তো তাদের সময় কাটাতো ইন তুমি কি আমাকে খুব কাছের সরাইখানাটি সম্পর্কে বলতে পারো কোশ্চেন করেছে তারপরে এখানে ইনভার্ট কমা শেষ তারপরে দেখো নতুন একটি ইনভার্ট কমা শুরু হয়েছে ইয়া আই খান আমি পারি তো এই কথাটি কে বলছে এই কথাটি বলছে দ্য বয় ডি ওয়ান্ট দ্য রেসিডেন্সিয়াল ওয়ান ইন হুইচ ইউ ক্যান স্পেন দ্য নাইট বলছে তুমি কি কোনো আবাসিক আপনি কি কোনো আবাসিক প্রতিষ্ঠান চাচ্ছেন যেখানে আপনি আপনার রাত্র পার করতে পারেন দা বয় সেই হ্যাঁ এখানে বলা আছে যে এই ইনভার্ট কমার ভিতরে যে কথাগুলো রয়েছে সেটি এই বালকটি বলেছে আই ডো নট ওয়ান্ট টু স্টে দেয়ার আমি সেখানে থাকতে চাই না বাট আই অনলি ওয়ান্ট আ মিল আমি এখানে কিছু চাই না কিন্তু আমি শুধু খাবারটা চাই কামাল রিপ্লাই কামাল বলো তো আমরা এটা পড়ে নিলাম আমরা পড়ে আমার মনে হয় বুঝতে পেরেছি যে এখানে দুজন কথা বলছে কামাল এবং একটি বালকের মধ্যে কথা হচ্ছে কে কাকে বলেছে কোন কথাটি কার এটিও আমার মনে হয় স্পষ্ট হয়েছে এখন আমরা পরিবর্তন করব দেখো প্রথমে ফ্রেন্ড বলা আছে তো যেহেতু এখানে অ্যাড্রেসিং এর ব্যাপার আছে অ্যাড্রেসিং দ্য বয় অ্যাজ ফ্রেন্ড সমস্যা কমা কামাল আস্ট যে এই এই এখানে কমার পরে পরবর্তী অংশটা কিন্তু ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তো আমাকে এখানে ইন্টারগেটিভ ব্যবহার করতে হবে কামাল আস ইফ হি কুড টেল হিম দ্য ওয়ে টু দ্য নিয়ারেস্ট ইন পরবর্তী অংশ ইয়াস আই ক্যান ইয়াস থাকলে কি হয় রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ হ্যাঁ তোমরা বুঝতে পেরেছো রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ হয় দ্য বয় রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ 
তো আমি এখানে লিখেছি কারণ এই যে দেখো ইয়েস এর কারণে আমি এই অংশ ইন দা অ্যাফারমেটিভ সো এর পরবর্তী তো ইয়েস আই ক্যান সো এখানে কমা পরবর্তী আগে সেন্টেন্স আছে আই ক্যান সো এখানে এটা একটা অ্যাসার্ট সেন্টেন্স এন্ড এডেড দ্যাট আমি বলেছিলাম অ্যাসার্ট সেন্টেন্স যুক্ত করতে এন্ড এডেড দ্যাট ব্যবহৃত হয় সো এডেড দ্যাট আই ক্যান দ্যাট ইজ আই টা কে দা বয় সো হি টেন্স পরিবর্তন হচ্ছে হি কোন দেখো এখানে পরবর্তীতে কিন্তু আরো একটি क्वेश्चन পড়েছে আমি বলেছিলাম যে এন্ড অ্যাগেইন বা এন্ড অলসো ব্যবহার করতে পারি ডট ডট দেওয়া ছিল ডট ডট বলতে ওখানে পরবর্তী সেন্টেন্স অনুসারে এখানে যেটি বসে সেটি বসবে তো দেখো এখানে এটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তাই এন্ড অ্যাগেইন আস্ক ব্যবহার করেছি সো আস্ক যেহেতু ব্যবহার করেছি সেই ক্ষেত্রে তাহলে এখানে যে ন্যারেশনের পরিবর্তন নিয়ম অনুসারে এখানে কমা ইনভার্ট কমা পড়েছে ই ফর কথা কারণ এটা এখানে ডাবল এস কোশ্চেন দিয়ে শুরু হয় না সো ইফ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ইফ হি ওয়ান্টেড এই যে ইউ মিন্স হচ্ছে দা কামাল ওয়ান্টেড আ রেজিডেনশিয়াল ওয়ান ইন হুইচ ইউ বলতে হি শুড স্পেন্ড দা হি কুড স্পেন্ড দা নাইট সো এই পর্যন্ত হয়েছে দেখো দা বয় সেই এখানে বলে দেওয়া আছে যে এই কথাটা বয় খাবার খেতে চাই মানে সে শুধু ফুড নিতে চাই এখান থেকে তো এখানে কথাটা কে বলেছে কামাল বলেছে তো কামাল কামাল হি ডিড নট ওয়ান্ট স্টে দেয়ার এই যে হি এখানে বলেছে আই ডু নট ওয়ান্ট স্টে দেয়ার সো হি ডিড নট ওয়ান্ট স্টে দেয়ার বাট হি অনলি ওয়ান্টেড এখানে কেউ টেন্সার পরিবর্তন হয়েছে ওয়ান্টেড আ মিল সো এখানে কামাল রিপ্লাই দ্যাট হি ডিড নট ওয়ান্ট স্টে দেয়ার বাট হি অনলি ওয়ান্টেড আ মিল সো এটি আমার মনে হয় খুব সহজেই তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি তোমাদের বুঝতে কোথাও সমস্যা হয়ে থাকে বা মনে হয় যে একটু কম বুঝেছো বা বুঝতে পারছো না সেক্ষেত্রে তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে এবং আমি উত্তর দিব ইনশাল্লাহ তো এই ছিল আজকে আমাদের প্যাসেজ নারেশনের সেকেন্ড পার্ট আজকে রেসিং নিয়ে কথা বললাম এবং এক এক্সারসাইজের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করেছি কিভাবে প্যাসেজ নারেশন মূলত পরিবর্তিত হয়ে থাকে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে আশা করি আজকের ক্লাসটি তোমরা উপভোগ করেছো এবং আমি আবারও বলছি তোমাদের যদি বুঝতে কোনো সমস্যা থাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে এবং আমি ইনশাল্লাহ আনসার দেব সো সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করবে আমরা সবাই যেন ভালো থাকি আল্লাহ হাফেজ